Καλημέρα σε όλες και όλους. Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση στο Mediterranean Mobility Forum, στο συνέδριο που αποτελεί την επισφράγηση αυτής της δραστήριας κοινότητας που κατάφερε να χτίσει το Ιντερνετ Μεγ. Ως πρόεδρος της Πολιτικής Επιτροπής του Σίβινετ Ελλάδας Κύπρου, χαιρετίζω τις εργασίες του συνεδρίου και ανυπομονώ να ενημερωθώ για τα αποτελέσματα και τις λύσεις που θα προταθούν μέσα από αυτό. Με έξι χρόνια επίμονης δουλειά, το Urban Transport Community, η κοινότητα που δημιουργήσατε, κατάφερε να αποτελέσει ένα ζωντανό κύτταρο γνώσης, δικτύωσης, ανταλλαγής τεχνογνωσίας, αλλά και γιατί όχι ένα ξεκίνημα για το σχεδιασμό πιο βιώσιμων, κατάλληλων και αποτελεσματικών πολιτικών που θα λαμβάνουν υπόψη τους το όλον, κοινωνία, υποδομές, κλίμα, περιβάλλον, αλλά κυριότερα τις επόμενες και τις μεθεπόμενες γενιές. Οι μεσογειακές πόλεις έχουν πολλά κοινά. Περισσότερα από όλα όμως μοιραζόμαστε έναν καταπληκτικό ήλιο τις περισσότερες μέρες του χρόνου, γεγονός που κάνει ή θα έπρεπε να κάνει τους τόπους μας ελκυστικούς προορισμούς από ανθρώπους άλλων χωρών της Ευρώπης, είτε για τουρισμό, είτε για εργασία και μακροχρόνια διαμονή. Ως ένα χαρακτηριστικό της πανδημίας COVID-19, όπου αναδείχθηκε η δυνατότητα εργασίας από μακριά, οι ψηφιακοί νομάδες προτιμούν τις πόλεις μας και τα νησιά μας και αναμένεται να τις προτιμήσουν ακόμα περισσότερο λόγω της τρέχουσας ενεργειακής κρίσης. Το ελκυστικό κλίμα της Μεσογείου φαντάζει σίγουρα μια λύση στο διστοπικό χειμώνα που αναμένουμε. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πως όλες και όλοι εσείς μέσα από το Urban Transport Community κατορθώσατε μια σημαντική δουλειά. Μέσα από την ανάδειξη των προκλήσεων των μεσογειακών πόλεων και αστικών κέντρων ως προς την κουλτούρα αστικής μετακίνησης, χειριστήκατε με τρόπο επιδέξιο και επικοδομητικό σειρά ζητημάτων που αφορούν στην κοινή κουλτούρα κινητικότητας των πόλεων της Μεσογείου, το σχεδιασμό μιας βιώσιμης αστικής κινητικότητας σε πόλεις που αποτελούν τουριστικούς προορισμούς και φυσικά θέσατε ξεκάθαρα τις προκλήσεις για την αστική μετακίνηση σε περιοχές που τα τελευταία χρόνια με κοινό τρόπο πλήττονται από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Θεωρώ πως η συμμετοχή του Σίβινετ στο πρόγραμμα Ιντερεγμέντ και συγκεκριμένα στο Urban Transport Community αλλά και μέσω αυτού η συμμετοχή μέρους της ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης ήταν ύψη της σημασίας. Το δίκτυο Σίβινετ έχει ως μέλη 120 δήμους και 6 περιφέρειες της Ελλάδας, με πάνω από 20 εξ αυτών να έχουν μια στενή συνεργασία μαζί του τα τελευταία χρόνια. Ως εκ τούτου το Σίβινετ γνωρίζει πολύ καλά με ποιο τρόπο να διαδώσει και να εξελίξει τη γνώση που έχει παραχθεί μέσα από αυτή τη δικτύωση, συμπαρασύροντας και εμπλέκοντας ένα μεγαλύτερο μέρος ελληνικών δήμων προς λύσεις και προτάσεις που θα διαφοροποιηθούν κατά πολύ από τις μέχρι σήμερα τετριμένες πρακτικές που βασανίζουν τις πόλεις μας στα θέματα της αστικής κινητικότητας και του δημόσιου χώρου. Οι προκλήσεις για τις ελληνικές πόλεις, καθώς και οι προκλήσεις των πόλεων της Μεσογείου και οι πιθανές λύσεις σε αυτά μας αφορούν άμεσα. Ως Δήμαρχος μιας ελληνικής πόλης θεωρώ πως μοιράζομαι κοινέ αγωνίες με συναδέλφους Δημάρχους πόλεων της Μεσογείου. Αγωνίες που αφορούν στην επαναοικιοποίηση του δημόσιου χώρου από τους ανθρώπους και το φυσικό περιβάλλον, στις παθογένειες της τρευλής αστικής ανάπτυξης των περασμένων δεκαετιών που βασανίζουν πολλές πόλεις του Νότου, αλλά και στην τεράστια ευθύνη που φέρουμε εμείς ως πολιτικά ειστάμενα πρόσωπα, όχι μόνο στο σχεδιασμό νέων βιώσιμων πολιτικών, αλλά και στην αλλαγή της κουλτούρας τόσο της δικιάς μας όσο και των πολιτών. Η πόλη στην οποία έχω την τιμή να είμαι δήμαρχος τα τελευταία 11 χρόνια, ο Άγιος Δημήτριος, έχει λάβει πολύ σημαντικά ωφέλη από το δίκτυο Σίβινετ μέχρι σήμερα και έχει προωθήσει με τη βοήθειά του σημαντικές δράσεις και πολιτικές για τις αστικές μεταφορές. Για παράδειγμα, έχουμε συνεργαστεί στην εκπόνηση του σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας, το οποίο εκπόνηση που εξελίσσεται αυτή την περίοδο και αφορά στο μακροχρόνιο σχεδιασμό, το όραμα της πόλης μας και τη στρατηγική μας ως προς τη βιώσιμη κινητικότητα. Αλλά επίσης, σημαντική είναι και η στήριξη του δικτύου στα θέματα της εξωστρέφειας και της προσπάθειάς μας για τη διαμόρφωση μιας κουλτούρας βιωσιμότητας. 
Ενδεικτικά αναφέρω τη συνεπή και επίμονη συμμετοχή του Δήμου Αγίου Δημητρίου στο θεσμό τη Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητα, αλλά και σε διάφορα επιμέρου έργα και δράσει ευαισθητοποίηση και συμμετοχή των πολιτών, κυρίω των παιδιών τη νέα γενιά. Σε αυτό το σημείο όμως θα ήθελα να τονίσω πως η λύση στα μεγάλα ζητήματα των βιώσιμων αστικών μετακινήσεων, των σύγχρονων πόλεων που ονειρευόμαστε, είναι στρωμένες σε ένα δρόμο εξαιρετικά δύσβατο. Αν κάτι χαρακτηρίζει την εποχή που ζούμε, είναι μια σειρά από κρίσεις. Κρίσεις που είτε διαδέχονται η μία την άλλη, είτε συμβαίνουν ταυτόχρονα και συχνά είναι αλληλοδιαπλεκόμενες ή η μία προέρχεται από την άλλη. Οι κρίσει αυτέ που επηρεάζουν βαθιά τι κοινωνίε σε ολόκληρο τον πλανήτη διαταράσσουν μηχανισμού και συστήματα που μέχρι σήμερα έμοιαζαν να συγκρατούν το κοινωνικό ιστό μέσα από οικουμενικέ αξίε και οράματα, αλλά κυρίω μέσα από μια συλλογική ελπίδα για πρόοδο και ανάπτυξη που σήμερα δείχνει να χάνεται. Οι συνέπειε των κρίσεων αυτών δεν είναι καν ευθείε, διαγράφουν κύκλου και διαπλέκονται σε όλα τα επίπεδα, δημιουργώντα παράλληλου και διαπλέκοντε τόπου που χρήζουν έκτακτη και επίγουσα αντιμετώπιση. Κυριότερα χαρακτηριστικά των κρίσεων αυτών είναι η απειλή, η ανασφάλεια και η αίσθηση του κατεπήγοντο, με αποτέλεσμα να υποβιβάζεται η προτεραιότητα άλλων θεμάτων. Στην ελληνική κοινωνία η πραγματικότητα μα δείχνει πως η επιθετική καθημερινότητα που βιώνουμε από αυτές τις αλληλεπάλληλες διαδοχικές ή ακόμα και ταυτόχρονες κρίσεις, συνεχώς αλλάζει την προτεραιότητα των θεμάτων, όχι μόνο στο επίπεδο της αντίληψης και ευαισθητοποίησης των ανθρώπων, αλλά και σε επίπεδο στρατηγικής, κυβερνήσεων και πολιτικών αποφάσεων. Η οικονομική κρίση των τελευταίων 12 χρόνων, η πανδημική κρίση, η προσφυγική κρίση και τελευταία η ενεργειακή δοκιμάζει τις αντοχές του ελληνικού λαού αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης. Αλλά πέρα και πάνω από όλα αυτά έχουμε μια σοβαρότερη απειλή να αντιμετωπίσουμε, αυτή της κλιματικής κρίσης. Η κλιματική αλλαγή όπως δεν εξελίσσεται εν κενό, αλλά συντελείται εν μέσω άλλων κινδύνων και των κρίσεων που ανέφερα, που πλήττουν σκληρά τα φτωχότερα κοινωνικά στρώματα, τα πιο περιθωριοποιημένα άτομα και κάθε είδους ευαλωτότητα, όπως είναι οι γυναίκες, τα παιδιά, τα ηλικιωμένα άτομα ή τα άτομα με αναπηρίες. Όμως οι ίδιοι άνθρωποι αυτοί δεν κατηγοριοποιούν ούτε αντιλαμβάνονται την κλιματική αλλαγή ως το πιο επίγον ή το σημαντικότερο από τα προβλήματά τους. Τα θέματα της βιώσιμης ανάπτυξης, της προστασίας του αστικού περιβάλλοντος, της ανθεκτικότητας των πόλεων, της μείωσης των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα και της τεχνολογικής καινοτομία που οφείλουμε να αναδεικνύουμε πρωτίστως εμείς ως πολιτικοί, αλλά και φιλοδοξούμε να αντιμετωπίσουμε μέσα από στρατηγικό σχεδιασμό, μέσα από δράση και πρωτοβουλίε, ενδιαφέρουν τους πολίτες. Να σας απαντήσω εγώ ούτε ναι ούτε όχι που σημαίνει πως αυτούς τους δύσκολους καιρού δεν αποτελούν την προτεραιότητά τους. Από την άλλη, πολύ συχνά συναντώ ανθρώπους που θέλουν να αλλάξουν οι πόλεις τους, να γίνουν πιο βιώσιμες, πιο συμπεριληπτικές, πιο όμορφες, πιο αναβαθμισμένες. Θέλουν όμως αυτό να συνδύει ως διαμαγείας, χωρίς να είναι διατεθειμένοι να αλλάξουν τίποτα που θα αφορά τους εαυτούς τους, τις καθημερινές τους συνήθειες, την κουλτούρα τους και την ιδιοκτησία τους. Άρα τι έχουμε... Έχουμε ανθρώπους που από τη μια αγωνίζονται για να κερδίσουν την καθημερινότητά τους και από την άλλη αντιστέκονται στις αλλαγές που πρέπει να προβούμε αν θέλουμε οι πόλεις μας να γίνουν περισσότερο βιώσιμες. Είναι δικό μας χρέος, εμείς οι άνθρωποι της πολιτικής και δι' της τοπικής αυτοδιοίκησης, να συμπεριλάβουμε σε κάθε μας σχεδιασμό όλους και όλες, με ή χωρίς αντιστάσεις. Το μέλλον δεν μπορεί να περιμένει. Είναι δική μας δουλειά να αξιοποιήσουμε στο έπακρο όλα αυτά τα νέα και καινοτόμα εργαλεία σχεδιασμού που θα μας βοηθήσουν να ανταπεξέλθουμε στις προκλήσεις της εποχής μας. Εργαλεία όπως τα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας, τα σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, τα σχέδια αστικής προσβασιμότητας, τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια και πολλά άλλα. Γιατί η δική μας οπτική για την κινητικότητα στις πόλεις θα πρέπει πάνω και πέρα από όλα να θέτει την ανάγκη για ένα συμπεριληπτικό σχεδιασμό, έτσι ώστε όλες και όλοι να έχουν ίσα δικαιώματα και δυνατότητες και να κινούνται με ασφάλεια και αξιοπρέπεια στην πόλη. Ταυτόχρονα όμως οι πόλεις μας θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ολιστικά. Γιατί βιώσιμο αστικό περιβάλλον σημαίνει υγιείς και ασφαλείς άνθρωποι μέσα σε αυτό. Επομένως, ο μετριασμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και η προσαρμογή σε αυτή θα πρέπει να αποτελούν προμετωπίδα κάθε σχεδιασμού μας. 
Και αυτή είναι και η δική μου παρότρινση προς όλους τους συναδέλφους και όλες τις συναδέλφες σε στην τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί μόνο έτσι οι πόλεις μας θα γίνουν ανθεκτικές μέσα από βιώσιμες, ριζοσπαστικές και μετασχηματιστικές πολιτικές που θα θέτουν το δημόσιο συμφέρον πάνω από το ιδιωτικό όφελος αξιοποιώντας επιτυχημένες πρακτικές και κεκτημένη γνώση. Γι' αυτό ακριβώς πιστεύω πως προγράμματα όπως το Ιντερνετ Μετ είναι ανεκτήμητης αξίας για το κοινό ευρωπαϊκό μας μέλλον. Σας ευχαριστώ θερμά.